Benvenuti. Eh, parlando di storia, di magia e di racconti, questo nel quale ci troviamo è chiaramente una storia, una magia e un racconto. Ed è dedicato a Ugo Pratt, o meglio, eh, alle tavole eh, di Corto Maltese. Perché? Perché Gianluca Cristoni, Latifoglia, in questo caso Fondazione Biohabitat, ha dato il via al progetto in quanto ci crede nel non solo portare la biodiversità e il biologico all'interno di ambienti in cui c'è la tradizione, la storia, i valori aziendali che sono alle spalle, ma anche perché bisogna traghettarli traghettare questi valori probabilmente anche oltre quelli che sono i confini naturali. Sì, assolutamente sì. Può sembrare una provocazione parlare di storie, di racconti che ricordano uomini, semine, piante e soprattutto parlano di paesaggio e di agricoltura. Noi da anni cerchiamo delle keyword e comunque delle leve che ci consentano di far conoscere l'agricoltura al territorio italiano a un paese che un po' lo sta dimenticando e quindi cerchiamo tutti quei contenitori e tutti quei luoghi frequentati con figure professionali completamente diverse e visitatori completamente diversi per raccontare quello che oggi è non solo l'agricoltura in senso lato ma tutto quel mondo e quell'indotto che vive attorno a questo grande contenitore. Il percorso nasce all'interno del progetto di Expo del Parco della Biodiversità, non volevamo che quel tipo di, di eredità fosse abbandonato come purtroppo molte cose sono state lasciate andare, una grande eredità dove noi abbiamo contribuito alla costruzione, abbiamo come dire, creato un contenitore apparentemente assessuato che è quello della, della fondazione che ha come obiettivo di creare questo percorso. Noi amiamo definire questa iniziativa una sorta di, 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 di tappa, eh, qualcuno dice una fermata di un treno, questa è la prima stazione, la prima stazione è quella di Modena, ce ne saranno tante altre, attraverseremo tutto il paese nella stessa filosofia con cui abbiamo costruito il parco della, della biodiversità.